শুরু হয়ে গেল প্রমিসেস টু লাইফ এবং রুবাইয়াত আছে সাথে এবং আজকে আমাদের সাথে একজন অসাধারণ ব্যক্তিত্ব আছেন যার কথা প্রথমেই বলে বলে দিতে চাচ্ছি না একটু পরেই বলছি যে আমাদের সাথে কে অসাধারণ ব্যক্তিত্ব আছেন এবং সবাই আমরা যাকে এক নামে চিনি আসলে বাংলাদেশের সবাই তার কথাগুলো বলবো কিন্তু তার আগে জানতে চাই যে কোন তত দিয়ে আপনার জীবন পরিচালিত হয় আপনার জীবনে কি কোনো দর্শন আছে ওকে সো বলেই দিচ্ছি জনপ্রিয় সঙ্গীত শিল্পী হায়দার হোসেন থাকছেন আজকে আমাদের সাথে কনসার্ট লাইফে এবং সাথে আছেন রিন্তি আপু আমি চলে যাবো রিন্তি আপুর কাছে বাংলা রেডিও দুটো অর্গানাইজেশন চমৎকারভাবে একটা কাজ করছে এবং আমরা আসলে তার ভাগিদার হচ্ছে এবং আমাদের আজকের টপিক হচ্ছে জীবন দর্শন শুনতে যদি একটু কঠিনও লাগে তারপর আমরা খুব সহজভাবে আলোচনা করব এবং থাকে না অনেক সময় আমরা সবই ফিল করি কিংবা অনেকটা গা সবা হয়ে যায় কিন্তু সেখান থেকেও দেখে শুনে একটা বাস ক্রিয়েট করা নিজের জন্য অনেক সময় থাকে না যে কারো একটা ধাক্কা বা পুষের দরকার হয় আমাদের আজকে যেহেতু আমার খুব পছন্দের একজন মানুষ আছেন তার কাছ থেকেই কিছুক্ষণ গল্প ছলে আসলে একটু কথা বলে আমি আমার জ্ঞানের ভান্ডার একটু সমৃদ্ধ করতে চাই আসসালামু আলাইকুম আঙ্কেল ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ সব সময় অতিরিক্ত ভালো থাকে অতিরিক্ত ভালো মাশাআল্লাহ আপনার সাথে আমার এর আগে দুই তিনবার প্রোগ্রাম করা হয়েছে দুইবার গাড়িতে যেতে যেতে আমার মনে আছে যে কিছুক্ষণ আমরা র্যান্ডম জীবন নিয়ে গল্প করেছিলাম আপনার মনে আছে কিনা আমি জানি না আমার খুব ভালো মতো মনে আছে এবং দেখা যায় যে আমার লাইফে যে প্ল্যান করলে কিছু হয় না এটা আমি খুব ফিল করি আজকে আমার খুব প্ল্যান ছিল আমি খুব প্রিপারেশন নিয়ে গুছিয়ে সুন্দর করে আসবো আজকে আমি সবচেয়ে দৌড়িয়ে দৌড়িয়ে মানে জঘন্য একটা মেসি অবস্থায় এসছি বাট আই গট লাকি যে ফাইনালি আপনাকে পেয়েছি এবং চমৎকার একটা টপিক জীবন দর্শন অনেক অডিয়েন্স আমাদের সাথে আছেন বাংলা রেডিওর অফিসিয়াল যে লাইফ চলছে সেখানেও আছেন আমি যদি আপনাকে জিজ্ঞেস করি যে জীবন দর্শন আসলে কেমন হওয়া উচিত কিংবা আপনার জীবন দর্শন কি সেটা আগে শুনি দেখো জীবনে সবচেয়ে বেশি যেটা প্রয়োজন পরে মানুষ মানুষ যেটা আসলে খোঁজে সবসময় এটা হলো শান্তি খোঁজে এখন এই শান্তি খুঁজতে গিয়ে শান্তি যে কোথায় পাওয়া যায় এটা তো বাজারে পাওয়া যায় না তো এই আমরা কিন্তু এলোমেলো লাগিয়ে দিই শান্তি আসলে দেখো ইফ ইউ ওয়ান্ট টু বাই আ কিলো অফ গোল্ড গোল্ড মার্কেটে যেতে হবে ওখানে গিয়ে যদি শান্তি খোঁজো তাহলে কিন্তু তোমার শান্তি পাবে না তো আমরা অনেকে মনে করি একটা ভালো গাড়ি হলে মনে শান্তি হতো বাট নাথিং টু উইথ কার পয়সা হলে যদি হয়তো একটা ভালো বয়ফ্রেন্ড হলে মতো শান্তি হতো বা গার্লফ্রেন্ড হিসাবে না শান্তি এখানে নেই কিন্তু শান্তিটা কোথায় আছে তাইলে দ্যাট ইজ তুমি কতটুকু সমাজে যে সমাজে আছো সেটাকে মেনে নিতে হবে তোমার চাইলেই পরিবর্তন করা যায় না এখানে আমার মজার একটা কথা মনে মৌলানা রুমের একটা কথা মনে পড়েছে আমার হঠাৎ করে ই সেড আই ওয়াজ ক্লেভার ইয়েস্টারডে আই ওয়াজ ক্লেভার বিকজ আই ওয়ান্টেড টু চেঞ্জ দ্য ওয়ার্ল্ড ওকে to do i am wise because i am changing myself wow so th- these are the things you know you have to adapt yourself to the society mm-hmm. in a better way i mm-hmm. to interrupt kori karon uh, uncle dekhben jokhoni amra poriborttoner kotha boli mm-hmm. porimarjoner kotha mm-hmm. boli keu keno jani agate chay na tokhon oi proshno ta ashe je biraler golay ghonta badbe ke ek byapar to te bolchi ami je tomake nijeke poriborton korte hobe ar manush dekho ekta byapar dekho ekta tomader baccha manush to tomader baccha manush to onek choto choto jinish e tomader mon kharap hoye jay dekho mone kor tomar ekta purono bandhubi sathe dekha hoyeche hotat kore e she tomake khub ekta jayga dilo na ba bhalo behave korlo na tomar to mon kharap hoye jabe right ha she amar sathe baje babar koreche আমরা যদি এখনকার জেনারেশনের কাছে একটু যাই একটা মেসি জেনারেশন আমি 
रिलेटेड तीन बेला खेते गाड़ी चढ़ी मार्शल फ्लैटे समस्त मानुष सुखे हिसाब आगे जीवन जत्र मान उन्नयन हो तक सोसाइट रेट कम छो कारण खाद्य जोड़ करते ही जीवन शेष खाद्य हो गए अनेक कि भार लगे ना कि पाबा पाबना कथा सब समय तुम्हारा जी क्रिएट होते चाओ ना पवार दुख ना थे तुम क्योंकि क्रिएट होना पवार आनंद ना पवार दुख यही जिन जो मानुषर मध्य ना थे तेल से व्यक्ति क्योंकि जीवन समय दर्शन तो दूर कदा जीवन ही बुझे ना खुजे नियम आज सीढ़ी मन <laughs> हजम करते जीवन के सामने मंदा फेस कर 
তোমাকে চলার পথে থামতে পারবে না মোট কথা হলো এটা এভাবে হচ্ছে না ওভাবে করবো ওভাবে হচ্ছে না দেয়ার ইজ আ ওয়ে ওয়ে হয়েই যাবে আর তুমি ওই জায়গায় পৌঁছেই যাবে একদিন মানে এই পৌঁছে এই হার্ডেলগুলি মানুষ সবচেয়ে বেশি দুঃখ পায় মন খারাপ করে যেন হার্ডেলগুলি তার সামনে পড়ে এবং আমি তাকে কাপুরুষ বলি যে হার্ডেলকে ভয় পায় আর যে হার্ডেল দেখে মন খারাপ করে সে আমার সামনে এত বড় দেয়াল হয়ে গেছে আমি এটা পার হবো কেমন দেরি তো ওই আর তুমি পারো বলে তো তোমার সামনে দেয়ালটা দেওয়া হয়েছে তোমার মধ্যে সেই গার্ডস আছে ইউ ক্যান ক্রস ইট যার জন্য তোমার জন্য এই হার্ডেলটা দেওয়া হয়েছে তুমি যখন এটা ক্রস করবে তুমি কিন্তু অন্য হাইটে চলে যাবে সেই হাইটে যাওয়ার জন্য ইউ হ্যাভ টু ওয়ার্ক ভেরি হার্ড আমার প্রোফাইলে অনেক মানুষ এই মুহূর্তে আমাকে দেখছেন তো আমার যেটা মনে হয়েছে যে এই যে আমরা সব জায়গায় তো কথা বলেছি লাইফের দুঃখ না পাওয়া ব্রেক আপ প্যাচ আপ হয়ে আবার ব্রেক আপ হয়ে যাচ্ছে আমরা কিন্তু দুই বছর আগেকার নিজেদের ছবি দেখলে চেহারা দেখলে হাসি লাগে এটা কি পড়েছিলাম আমি দেখতে এরকম কেন ছিলাম এটা কি স্টাইল ছিল বাট আমি কিন্তু তখন তার আমার বেস্টাই দিয়েছিলাম হম ট্রেন্ডি ছিলাম ওই সময় আবার এরকম হয় যে পুরনো ডায়রি পড়লে কিন্তু মনে হল আমি এইটা নিয়ে মন খারাপ করে চার রাত ঘুমাইনি কি হাস্যকর এটা আমার মনে হয় যে আমার যত মডার্ন স্মার্ট বড় হই না কেন প্রতিদিন যেহেতু বয়স বাড়ছে আগের দিনটা আমি আসলে বাচ্চাই ছিলাম এক বছর তো আমার তো এই যে এই জিনিসগুলো যত তাড়াতাড়ি আত্মস্ত করব বুঝবো পজিটিভ ওয়েতে আমি সবসময় চলার কথা বলি আমার মনে হয় যে লাইফটা তত সহজ হবে আর আঙ্কেল আর একটা ব্যাপার বড়দের মতো কথা হয়ে যাচ্ছে নাকি জানি না সেটা হচ্ছে আমারই মনে হয় যে আমি সেদিন স্কুলে পড়তাম আমার মনে হয় আমি সেদিন ইউনিভার্সিটিতে ঢুকলাম তো এরকম করতে করতে প্রত্যেকটা স্টেপ বাই স্টেপ কিন্তু আমি সেকশন পার করে করে আছে এখানে আসছি তো এই হিসাব করলে বুঝে যে লাইফটা কত ছোট অ্যান্ড টাইম ইজ ফ্লাইং ইট ইজ ফ্লাইং আমার কাছে মনে হচ্ছে আমি সেদিন স্কুলে পড়েছি তো তাহলে এই যে সময়গুলো নষ্ট করছি বে জায়গায় ইনভেস্ট করছি কিংবা আসলে কনস্ট্রাকটিভ কিছু করছে না নিজেকেও দিচ্ছি না মানুষের জন্য কিছু করছে না এটা তো আক্ষেপের বিষয় এটা যত তাড়াতাড়ি আমরা বুঝবো আমি একটা জিনিস বলি তোমাদেরকে প্লিজ জীবনটাকে যদি ভাগ করো আমার এই জীবন যদি আমি ভাগ করি জি সুখের সময় কিন্তু খুব কম হয় তুমি লেখাপড়া করছো না এটা করছো না এটা কাজ করছো না এটা করছো না এ মারা গেছে হবেই তাই না দুঃখ করছো এটা হয় না পরীক্ষায় ভালো রেজাল্ট হয়নি তো তুমি দেখবে যে সুখের সময়টা অনেক অনেক কম আমি যদি সব বাচ্চা থেকে বলে থাকি যখন সুখ তোমার সামনে আসে প্লিজ অভিমান করে এগুলিকে দূরে রেখো না কারণ এটা ফিরে আসবে না অভিমান থেকে তোমরা দূরে থাকো তোমার কেন জানি এখনকার বাচ্চাদেরকে আমি দেখি খুব বেশি অভিমানী হয়ে গেছে অল্পতে অভিমান করে বসে থাকে তো অভিমান করলে হবে কি তুমি ওই সময়টাকে কিন্তু নষ্ট করেছো যেটা জীবনে পাবে না ওয়ান ইজ ওয়ান ইজ গন ইজ গন ফর এভার আমি যেন আমার মেয়েকেও বলছি দেখো মা যেটাই আছে ও তো বিবাহিত নতুন বিবাহিত এক বাচ্চার মা আমি বলছি দেখো হাজব্যান্ডের সাথে কিন্তু এরকম করবে না একটু মন খারাপ হয়েছে আবার একটু মিলছে তুমি কিন্তু সাথে সাথে মিলে যাবে কারণ কি এইটুক সময় তুমি আর পাবে এই যে এক ঘন্টা তুমি অভিমান করে বসে রয়েছো দুই ঘন্টা বসে মন খারাপ করে বসেছো ও মন খারাপ করেছে দিস ইজ ভেরি রং কথার জন্য আসলে আমরা বসেছি সময় হলে ইনশাল্লাহ গান শোনাবো ফ্রান্স থেকে দেখছেন ফয়সাল চৌধুরী ভালো লাগছে বাতেন ভাই জানিয়েছেন সবাই বলেছেন আপনি তাদের খুব পছন্দের মানুষ অনুরোধ করছি ওকে আরো বলছে যে বোরহান গাজীপুর থেকে বলছে যে আমি চিৎকার করিয়া কাঁদিতে চাহিয়া করিতে পারিনি চিৎকার গানটি গাইবেন প্লিজ অনেকগুলো গানের রিকোয়েস্ট কিন্তু চলে এসছে এবং সবাই বলছে যে আমি আমার একজন অনুপ্রেরণা আমার একজন পছন্দের মানুষ এরকম সবাই লিখছে কিন্তু আর এই কথাটা বারবারই আসছে যে আমি চিৎকার করিয়া কাঁদিতে চাই তবু কাঁদিতে আমি এখানে বলতে চাই যে একটা ছোট্ট স্টোরি আছে আমার মনে আপনি রিলেট করতে পারবেন আমার বাবা আর্মিতে ছিলেন রিটায়ারমেন্টে গেছেন পাপার তখন বিডিআর এর পোস্টিং হওয়ার কথা ছিল হয়নি কোনো কারণে হয়নি 
তো আই ওয়াজ কোয়াইট আপসেট বিকজ আমি তখন ঢাকায় ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে পড়ি একা থাকি সো আমার ফ্যামিলি ঢাকায় ক্যান্টনমেন্টে আসলে আমার সুবিধা হতো আমি হঠাৎ করে একা একা ছন্ন ছাড়া ঘুরে বেড়াচ্ছি গাড়ি নাই যা হয় হোস্টেল লাইফ আমার ভালো লাগছে না আমি খুবই মন খারাপ করলাম যে পাওয়ার পোস্টিং হওয়ার কথা ছিল অথচ হলো না এখন এটা নিয়ে আমি দুই রাত আবার মন খারাপও করলাম অভিমান করলাম যা যা বললেন তা তাই করলাম পরে যখন এরকম একটা ঘটনা ঘটলো মানে এই ঘটনাটা তো আসলে কেউই আমরা মেনে নিতে পারিনি এটার জন্য আসলে কারণ কিট হওয়ার দরকার নেই সাধারণ মানুষ একটা মানে যে কোনো স্তরের মানুষ সেটা মানতে পারেনি তো এটাও কিন্তু একটা আমি বলবো যে যেহেতু সামহাও আল্লাহ আমার উপর কোনো একটা উসিলায় হিডেন ব্লেসিং এর মাধ্যমে হয়তো বা এত বড় একটা বিপদ যেটার ক্ষত আসলে কোনোদিন শুকোবে না এবং ওই সময় আসলে আপনার ওই গানটা হ্যাঁ শুধু শিল্পী মানে তো আসলে শুধু আসলে আইটেম সং বা কোনটা হিট হবে কোনটা না আমাদের তো দায়বদ্ধতার জায়গা আছে এবং যে গানটা আমরা এখনো দেখেন যে এই ঘটনার পরে আমার সবসময় এন্টারটেইনমেন্ট খুঁজি আমরা সব জায়গাতে এন্টারটেনমেন্ট খুঁজি এটা একটা কমার্শিয়াল পারপাজে সব কিছু চলে গেছে কিন্তু মনের কাছে যে গানগুলো চলে যায় সেগুলোর জন্য আসলে কোনো যুগ কাল সময় ভিউজ আসলে ওখানে কাউন্ট না করলেও হয় যেহেতু এই গানটার কথা স্পেশালি আসলো বিং অ্যান আর্মি কিড আমি লাইভে তো এই গানটা আপনার কাছে কি শুনতে চাই এবং ধন্যবাদ দিয়ে আসলে ছোটো করব না কি বলবো জানি না অন্য সময় তো কখনো বলা হয়নি আজকে বললাম যে আমাদের জন্য একটা গান করার জন্য আমাদের এই ফ্যামিলি আমাদের পাপাদের কলিগ আমাদের আঙ্কেল আমাদের চিৎকার করে কাঁদতে ইচ্ছা করছিল কিন্তু আমি বিভিন্ন করে কাঁদতে পারছি না কারণ আমি কাঁদলে আরো দশজন কাঁদবে আমাকে সবাইকে সান্ত্বনা দিতে হবে এই যে ব্যাপার এগুলি গানের কথা এগুলি আমি ওইটাই লিখেছি যেটা মনে এসেছে সেটাই লিখেছি এটা আলাদা কিছু না কিন্তু আল্লাহ আমি এই গানটা গাইতে চাই না এটার কারণে আপনার আমি অত দুঃখিত কারণ এটা আমার গাইতে মন চায় না আমার বাংলাদেশে যেন এরকম ঘটনার জীবনে না ঘটুক আর আমার যেন এই টাইপের গান লিখতে না হয় কোনোদিন আমরা এটা শখ করে লিখি না নাম করার জন্য লিখি না স্টাফ করে দিলাম এটা আমরা দুঃখের চোটে লিখেছি আমাকে যখন বলা হয়েছে আদার আপনাকে লিখতে হবে আমি কি লিখব আমি মনে করি আধা ঘন্টা এক ঘন্টার মধ্যে এটা লিখে দিয়েছি যে আমি এই চেয়ে বেশি লিখতে পারবো না সম্ভব এবং এই গানটা যে আমি রেকর্ড করেছি রেকর্ডটা ছিল ওয়ান টেক আচ্ছা আমি বলেছি রেকর্ড অন করো কিছু জিনিস আসলে রয় ভালো মুরাদ ভাই আছেন জাহাঙ্গীর ভাই আছেন ওকে আর অনেক মানুষ এই মুহূর্তে আমাকে দেখছেন থ্যাংক ইউ সো মাছ আজকে আমরা কথা বলছিলাম জীবন দর্শন নিয়ে কারো জীবন দর্শন আসলে কি আছে সেটা আমাদের সাথে শেয়ার করতে পারেন এবং আমাদের মধ্যে আমরা জানি যে আমরা কিন্তু সবাই নিজেদের আসলে স্ট্রেংথ আর উইকনেসের জায়গাটা জানি যে আমি এটা পারি আমি এটা পারি না বাট এটা আমার ঠিক না সেটাও শেয়ার করতে পারেন কারণ এরকম একটা মানুষ আছেন তার কাছ থেকে টিপস বলবো না দুটা লাইন শুনলেও কিন্তু দেখা যায় লাইফে অনেক আমূল পরিবর্তন আসবে যেটার জন্য আসলে হয়তো বা আমরাই একটা সময় ভালো থাকব আমি আর একটা জিনিস একটু জিজ্ঞেস করতে চাই আশেপাশে যদি দেখি আমার মনে হয় একটু আমি নেগেটিভ সাউন্ড করতে চাই না কিন্তু একটা অস্থির সমাজ আছে সবকিছু নিয়ে তুমি সুন্দর এটা বলা অর্থ হইলো এর পিছনে কিন্তু ওয়ার্ড আছে সুন্দর একটা মান আছে তোমার চুল লম্বা এই কথাটা বললে এর মানে চুল লম্বার একটা মান আছে হিডেন কিন্তু অনেকগুলি কথা থাকে মানে এত লম্বা হলে লম্বা বলবো এত লম্বা না হলে রিলেট করার ক্ষমতাটা তোমার জানতে হবে এবং এইটাই তোমাকে শিখতে হবে যদি যার জন্য আমরা কিন্তু ম্যাথমেটিক্স করি ম্যাথমেটিক্স বেসিক্যালি রিলেশন তৈরি করা আর একটা কাজ করবে যে সাবজেক্ট তোমার পছন্দ না সেই সেই সাবজেক্ট পড়ে তুমি আনন্দ বের করতে পারো কিনা এই দুইটা জিনিস যদি করতে পারো ইউ আর সাকসেসফুল এভরিওয়ার কারণ তুমি জানো 
তুমি জায়গা করে নিবে তুমি একটা পরিবেশ পছন্দ করছো না কিন্তু ওখানেও তুমি তোমার জায়গা করে নিতে পারো এই জিনিসটা আমরা যার জন্য দেখো আমাদের আমরা যখন পড়তাম তখন তো হয়তো বিভিন্ন টাইপের পরীক্ষা হতো যেরকম মনে করো ও লেভেলে তুমি বা ম্যাট্রিকে ফার্স্ট হয়েছে এই হয়েছে ও লেভেলে তুমি সাতটা এ পেয়েছো নটা এন পড়েছে এ বি তোমায় কিন্তু স্কলারশিপ ওভাবে দিবে না কিন্তু স্যাটে মনে করো তুমি স্যাটে স্কোর করেছো তোমাকে হান্ড্রেড পার্সেন্ট তুমি স্কলারশিপ দেয় সাবজেক্ট কী আছে একটা ইংলিশ আছে আর একটা বেসিক ম্যাথমেটিক্স আছে আর কিছু নেই কিন্তু ইংলিশটা এত বিদ কুটে যেটা পড়তে চায় না মানুষ ওরা ওটাই দেখতে চায় যে জিনিসটা তুমি পড়তে চাও না সেই জিনিস পড়ে তুমি পারো কি না যে এই জিনিসটা পারে ওই যে হার্ডল থেকে ক্রস করো মানে একবার বিপরীত দিক থেকে পজিটিভ আসতে পারে ওর জীবনে কোনো দিন সে আটকাবে না কারণ ও তার জায়গা করেই নেবে আমি পরশুদিন আমার ফ্রেন্ড আনিকা নাম ধরেই বললাম ও এখন ইউকেতে ওকে পড়াশোনা করছে এবং সে হচ্ছে ওখানে প্রেগন্যান্ট তো সানা তার হাজবেন্ড এখন নেদারল্যান্ডে ওকে তা এবং সে সেখানে জবও করছে তা আমি বললাম আচ্ছা দোস এরকম 5 months running একা একা ওখানে তো কোনো কাজের মানুষও নেই কোনো হেল্পিং হ্যান্ড নেই বাবা মা নেই হাজবেন্ডও নেই কিভাবে কাটাচ্ছিস মানে অনেক কঠিন কি তুই নিজেকে বুস্ট আপ করে জবে ঠিক রাখা বাসায় এসে কিছু রান্না করতে ইচ্ছা করছ না ওই সময় আমাদের অনেক ক্রেভিং ও হয় তাই আমি বললাম যে মানে অনেক কষ্ট হচ্ছে আমরা এখান থেকে কিছুই করতে পারছি না ও আমাকে একটা কথা বলেছে এই কথার সাথে এই কথাটা অনেক মিল বলে দোস্ত আমার মনে হয় আমি যদি খালি এই নয়টা মাস পার করতে পারি পার করতে পারি আমি মনে হয় আমি জীবনে সবই পারবো আমি কোথাও ঠেকবো না এটা একটা চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিয়ে আছে দ্যাটস রাইট তো এত সত্যি কথা এত সুন্দর কথা এভাবে চিন্তা করলে কিন্তু মানে নিজের প্রতি একটা কনফিডেন্সও বাড়ে এই তুমি তো আর্মির ঘরে মেয়ে তাই না জি তুমি দেখো ওখানে যখন আর্মিদের ট্রেনিং দেওয়া হয় ভাটিয়া তুই এত কঠিন দেয় কেন যেতে পড়ে সবকিছু সহজ মনে হয় ডাল ভাত যেন বার পড় সব ডাল ভাত এই যে জীবনটাকে তুমি চ্যালেঞ্জ হিসাবে নিবে ফেস করবে আগাবে হার্ডেস তো থাকবে কেউ তোমাকে ঠকাবে কেউ তোমাকে বাজে কথা বলবে কেউ তোমাকে নিয়ে হাসবে হাসতে দাও কতদিন হাসে দেখি দের উইল বি এ টাইম সেই লোকটাই তোমার পায়ে এসে বসে থাকবে যে আমি ভুল মানুষকে নিয়ে এসেছিলাম এগুলি হয় ঠিক আছে আমি যখন প্রথম গিটার বাজাচ্ছি মনে করো আমি টিভিতে গিয়েছি মনে করো আমাকে দেখাচ্ছে না जैगा <laughs> That's the main thing. তুমি তোমাকে বানাতে চিন্তা আমি আরেকটা সব সময় কথা বলি আমাদের বাংলাদেশের মানুষ না সাজানো বাগান খুব পছন্দ করে তো বাগান সাজানো আছে টুক করে গিয়ে বসে পড়লে ওখানে সময়টা কাটে বাগান সাজাতে কয়জনে জানে জি জি যে বাগান সাজাতে জানে সে মরুভূমিতে গিয়ে বাগান তৈরি করে ফেলবে সেই কোয়ালিটিটা আমাদের দরকার আর কখনো মন খারাপ করবে না মন খারাপ বলে কোনো জায়গা নেই মন খারাপ খারাপ কারা করে জানো কা পুরুষরা যারা জীবন যুদ্ধে হেরে গেছে তারা মন খারাপ করে ওরা মনে করে আমার দ্বারা আর হবে না ওদের হবে না কেন তোমার দুইটা পা আছে দুইটা হাত আছে ব্রেন আছে আমারও আছে আমি পারি তুমি পারবা না কেন না পারার কি আছে তোমার সেই ইন্টারজেন্টটা নেই যে তুমি এটা করে ফেলতে পারবা তুমি কোথায় যেন হেরে যাচ্ছ এখন এমন জিনিস আছে এমন কিছু চাচ্ছ যে এখন মনে করো তুমি হঠাৎ কথা কথা বলছো তোমার গলায় কোনো সুর নেই তুমি বড় গায়িকা হতে চাচ্ছ এটা হবে না কোনোদিন তোমার কি আছে এই এখন বাইবেলের কথা মনে পড়েছে দেখো বাইবেল একটা কথা আছে খুব মজা লাগে আমার এই কথাটা গড হ্যাজ মেড every human being after his own image acha hmm. so everyone is beautiful in which angle is beautiful god knows she angle ta khuje ber korte hobe jodi tumi kon angle e tumi sundor seta ber kora tomar daito tomar kon protibhare sobche beshi ache eta nijeke analyze kore je nijeke chena ei ta ke jodi chinte paro and you had it ami ekhane ektu ar eta kotha add korte chai ankal dekhen amader society o je bollen na je amar chul boro একটা স্ট্যান্ডার্ড থেকে বড় হওয়ার পর আমি বলছি চুলটা অনেক বড় তখন এটা আমি বলতে বাধ্য করছি বাধ্য হচ্ছে তো এই যে একটা কিছু স্ট্যান্ডার্ডগুলো কিন্তু মানুষের হিউম্যান বিইং এর রিসেট করা তাহলে তো থেকে কি অসুস্থ করে দেন এবং এক এক দেশে এক এক কালে এক এক সময় স্ট্যান্ডার্ডগুলো চেঞ্জ চেঞ্জ হচ্ছে ইয়েস চেঞ্জ হচ্ছে তো এটাই যে একদম মানে একটা ধ্রুব সত্য এটাও তো এটাও না তাহলে অনেক বাচ্চাদের ক্ষেত্রে আমি দেখেছি যে আল্লাহ তো এক একজন বাচ্চাকে এক এক রকম কোয়ালিটি দিয়ে পাঠিয়েছে নো ডাউট এবং 
কাউকে কিন্তু কম দেন না এক একজনের জাস্ট এক একটা সেক্টরে কিন্তু বাবা মা কিন্তু আইডেন্টিক্যাল দেন নি ভিন্ন ভিন্ন দিয়েছেন তো বাবা মা কিন্তু অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে অনেক কিছু চাপিয়ে দিয়ে বাচ্চাটার অনেক ভালো স্কোপ গুলো থেকে তাকে সরিয়ে নিচ্ছে বাবা মা বাবা মার কথাগুলো বলতে গেলে আমি কিন্তু আমার কাছে যখন বাচ্চারা আসে জি ছোট বাচ্চা তোমাদের মত না একটু ছোট জি আমি সবচেয়ে বাবা মাকে ধরি যে আপনারা এনফোর্স করেন কেন আমি এই জিনিসটাই বুঝি না হোয়াই ডু ইউ ফোর্স ইয়োর কিড প্লিজ ডোন্ট ডু দ্যাট ওদেরকে ফ্রি ছেড়ে দাও ওরা জানে ওরা ওরা আরো ভালো বোঝে তুমি অবাক হবে একটা 6 বছরের বাচ্চা যা বোঝে তুমি চিন্তাই করতে পারো না আমরা তো ওকে আন্ডারস্টিমেট করছি রাইট হি অর হি আন্ডারস্ট্যান্ডস एवरीथिंग আমি কালকে একটা বক্তৃতা দিয়েছি একটা বাচ্চার সামনে আমি দেখলাম যে বাচ্চাটা আমার পক্ষে চলে আসছে she was arrogant with the kid bucho kichu kon pore dekhi arrogance chole geche tar she became a very lovely girl to how come she became a lovely girl tar modhe eta ache take shudhu shudhu jontrona dicche shobai ebong she ke ke korche bar bar ami oke bujhalam tumra erokom koro na tar ultimately e bachcha ta habit hoye jabe e bachcha ta erokom na tumra banachcho ek erokom exactly onek achen onek bachcha onek mukhe mukhe torko kore bap ma ki khushi allah eto kotha bole oke bachcha ta ke noshto korche আমি দেখছি তোমাদের সাথে এক মাস পরে আমাকে কিছু জিনিস নিয়ে বসতে হবে কিছু জিনিস নিয়ে বসতে হবে ওই এক মাসের মধ্যে সব সোজা হয়ে গেছে এক মাস পরে আবার বসবো না না আর বসবো না বসার প্রয়োজন নেই আমি আরেকটা কথা বলি আমার মেয়েকে বলছি মা তুমি কি বয়স আর আমার কি বয়স এটা বড় কথা না আমার সাথে রিলেশন তোমার কি সেটাও বড় কথা না প্রত্যেক মানুষের তার যার যার জায়গায় তার इज्जत আছে একটা জি प्रयोजन खोला चकलेट घुरे तुम चकलेट खाते पसंद करो तो तुम तो एक फिलते पर महाभारत अशुद्ध हो जाने तुम्हें मारते पीटते क्या देखे कारण देख अरे भाई ओपेन बोझ दिस इज नट गुड फर यू मुद्रा बड़ा
কেন আমি তোমার সাথে রোমনা বিষয় নিয়ে আলাপ করছি তুমি তোমার প্রেস্টিজ দিয়ে থাকো আমি আমার প্রেস্টিজ দিয়ে থাকি আমি জানি তুমি অন্যায় করেছি কিন্তু আমি কিছু বলবো না তুমি আমার জীবনে করো না ঠিক আছে ওয়াইপড আউট আল্লাহ হয়তো মাফ করে দিবে যেটা জীবনে করনি জানো যেটা আমরা আল্লাহ বিশ্বাস ছিল আরেকটা জিনিস করবে তোমরা আমি যেরকম এই বয়সে নিজেকে চিনতে চেষ্টা করবে নো দাইসেপ তো কিছু লাগা আছে জি জি আর আমরা চিন দুঃখী করে আমি একটা গান করেছি দেখো নিজের উপরে গান হঠাৎ মনে পড়ছে প্লিজ कत की बसबाजे विश्वास नई हिंसा रूल कर আমরা এই বয়সে এসে দেখার চেষ্টা করি অন্তর দিকে দেখি যে আমাকে কি কি রুল করছে যখন দেখি মন্দ জিনিস রুল করছে তখন ওটাকে বাদ দেয় ইউ গো আউট ইটস মাই প্লেস ঘর থেকে বেরো এই হিংসা লোভ লালসা আমাদের থাকতে পারবে না এগুলি থাকলেই তোমার মধ্যে অশান্তি চলে আসবে হিংসা থাকলে কি হবে আজকে রিনতে ভালো অ্যাঙ্কারই করছে ও মেটা পারছে না মনে করো তোর মধ্যে হিংসা থাকবে দেখেছো ও কত ভালো এটা একটা ডিজিজ আমি এটা কি ডিজিজ মনে করি এখন জি অবশ্যই दरकार তাহলে তুমি বিপদে পড়বে যেটা ডিসার্ভ করে সেটা সব সময় নিজেকে প্রশ্ন করবে আমি কেমন আছি আমি আসলে কি চাচ্ছি এটা যুক্তিগত আছে কিনা প্রত্যেক মানুষকে আল্লাহ তাআলা ব্রেন দিয়েছেন সে চিন্তা করলে বের করতে পারে যে ও আসলে যেটা চাচ্ছে এটা ঠিক কিনা 10 জন তো পারে 10 জন তো এভাবে করছে আমিও করব দিস ইজ রং 10 জন কিভাবে করছে ইউ ডোন্ট নো তুমি হয়তো তার একটা স্টোরি দেখেছো ভিতরে কি হয়েছে তুমি জানো আরেকটা ব্যাপার আমি যেখানে বলতে চাই ফেসবুক আমাদের লাইফে তো একটা খুব একটা ইম্পর্ট্যান্ট রোল এখন প্লে করে তাই নাকি আচ্ছা হ্যাঁ করে আমরা সকালে উঠে ফেসবুক রাতে ঘুমোতে যাওয়ার আগে এটা আমি জানি না আচ্ছা ঠিক আছে বলো তো দেখা যাচ্ছে আমরা কিন্তু ফেসবুকে সব সাকসেস স্টোরি গুলো শেয়ার করি হ্যাঁ আমি এখন লাইভে যাচ্ছি আমি এখন রেডি হই ওখানে হ্যাঁ দুঃখের স্টোরি নাই কম শেয়ার করে আজকাল তুলনামূলক কম শেয়ার এখন তুমি এগোতে ও এখানে চলে গেছে ও আমেরিকায় চলে গেছে ওখানে দাঁড়িয়ে ছবি তুলেছে আমি পারিনি This is wrong. এটাই বলছি যে বা একটা জায়গায় যাওয়ার জন্য পিছে যে হ্যাসল বা একটা পজিশনাল লাইফে করার জন্য বা একটা ভালো রেজাল্ট করার জন্য রাত জায়গা আছে না পাওয়া আছে বহুত কিছু আছে স্যাক্রিফাইস ছাড়া তুমি পাবে না এগুলা তো আসলে কেউ আমরা তো পিছে স্টোরিটা কেউ কাউকে চাইলেও দেখাতে পারবো না তুমি একজন सक्सेसफुल মানুষকে দেখছো আমাকে দেখছো মনে হয় এই যে মনে করে মনে করে যে গান বাজনার মধ্যে আল্লাহ তাআলা আমাকে একটু সাকসেস দিয়েছে তুমি আমার স্টোরিটা তো জানো না আমি কত কষ্ট করে এখানে এসেছি আমি কতদিন প্র্যাকটিস করেছি আমি কি করেছি ইউ তোমার এই স্টোরি নাই হাজার বইতে চলে আসছে আরে হাজার বই চলে আসবে কি আসছে देखो मन करो रास्त रंग चले गुमे आगे कत risk level is very high erokom mone kon 100 jon accident kore morecho to ekta par hoyeche that is the problem tumi jake dekhcho wrong way te upro uthegeche erokom 1 lakh manush chesta kore more geche she ekjon bereche to tumi to 1 lakh er moddhe ekjon hobe tumi to oi byakti ta nao hote paro percentage ta jodi ami hisab ha tumi tumi to dekhcho na koto jon asche oneke wrong way te onek boro hoye jay ei wrong way te boro howar jonno koto jon chesta korechilo shei shei ta kintu tomar kache nei data ta ota dekhle bhoy ar jabe na তুমি উল্টা দিকে গাড়ি চলে যাবে অ্যাক্সিডেন্ট হওয়ার সম্ভাবনা কতটুকু জি অনেক বেশি 
তোমার বাঁচার সম্ভাবনা কম তোমাকে এই হাই রিস্ক নিয়ে যেতে হবে হয় তুমি মরবে না বাঁচবে কেন নিবো ভাই আমরা এই তো দুই ঘন্টা পরে দেখলে কি হয় তো দিন ঠিক সবচেয়ে মনে করুন রাইট বেতে মানুষ আগে রং বেতেও মানুষ আগাতে পারে কিন্তু কয়জন মারা মানে কয়জন ধ্বংস হওয়ার পর একজন যায় তো এর জন্য আমরা রাইট পেতে থাকি রাইট পেতে থাকলে হবে কি টু ডিয়ার তুমি তুমি কিন্তু পৌঁছেই যাবে দেশপর্শি হয় তুমি ডিলে হবে তুমি চাচ্ছিলে আঠারো বছরের সময় হইতে তুমি হবে গিয়ে চব্বিশ বছরে তুমি হবে তুমি আমি গান করছিলাম যখন আমার ফার্স্ট গান হিট করেছে নাইনটিন এইটটি ওয়ানে যখন আমার বয়স মাত্র সতেরো আমি গান গাইতাম না আমার গানগুলি আমি তখন চিন্তা করলাম না এত ছোট বয়সে এত ফেম রাখা ঠিক না আমার মাথার মধ্যে ঢুকেছে আই ওন্ট বি এবিল টু টেক ইট আমি কিন্তু আসতে করে পিছিয়ে সরে গেছি আবার নেমেছি চল্লিশ বছর পাওয়া হওয়ার পরে এখন আমার কিছু হবে না মানে আমি এত এখন আমি আমি আই আন্ডারস্ট্যান্ড আমাকে দশজন মিলে বাবা বললে আমি কোনো চিজ হয়ে যাব না আমি আমার মতোই থাকবো এই আমার মতো করে থাকা আমি আমাকে ধরে রাখে কনসিস্টেন্সি ধরে রাখা দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট জীবনে সুখ পাই থাকে আমি তো আমি সবসময় বলি আমি সুখী মানুষ আমি কি বলি আমি অতিরিক্ত সুখী আমি কখনো মন খারাপ দেখবেন না তো আমি আমার বেশি আমার জীবনে চাওয়া তো হয়ে গেছে আমি আমি জব করেছি আল্লাহর মতো আমি লেখাপড়া করেছি আমি গান করছি ব্যবসা করছি এরকম দিলাম আমার মেয়ে ছিল বিয়ে দিয়েছি তার নাতি আছে আমার বউয়ের সাথে এখন আমি হেসে খেলে কথা বলি এখন আমরা রাত জেগে জেগে গল্প করি যা আমি সবসময় বলি কি আছে সেটা নিয়ে ভাবো কি নেই সেটা নিয়ে ভাববে অল্প কি আছে সেটা নিয়ে ভেবে ওটা নিয়ে আগাতে হবে তোমার হায়দের ভাইয়ের অনেক গাড়ি দামি গিটার আছে ঠিক আছে তোমার কাছে কম দামি আছে ওটা নিয়ে আসো না তুমি একদিন এটা পাবা না পাওয়ার কিছু না জি আঙ্কেল আমি আরেকটা ব্যাপারে একটু মেনশন করতে চাই এই যে আমরা এতক্ষণ কথা বললাম এখানে কিন্তু আছে যে আপনি এই কথাটাই বললেন যে এই মেসেজ একটা গেল যে খুশি সারে উঠে না এখন সে আমাকে দেখেই তার দুঃখের গল্প আরম্ভ করে সে যে কত কষ্ট করে ইয়াস সে কষ্ট করে নো ডাউট অ্যাবাউট ইট প্রায় মনে করে তার রিক্সা আমি পনেরো মিনিট থেকে আধা ঘন্টা ছিলাম আমি তার গল্পগুলি শুনলাম এবং শ্রোতার মতো শুনলাম একটা কথাও কিন্তু মাঝখানে বলিনি আমি শোনার পর আমি নেমে বললাম তোমার এত দুঃখের গল্প শুনে আমার মোটেও দুঃখ লাগেনি কারণটা বলি তোমাকে আমি যে বয়সে স্কুলে গিয়েছি তুমি ডান্ডা গুলি খেলেছ আমি যে বয়সে মেট্রিক আর ইন্টারমিডিয়েট দিবা ইউনিভার্সিটি বা পেরেশান হয়ে যাচ্ছি তুমি তখন প্রেম প্রেম খেলা করেছো তোমার যখন বয়স বাইশ থেকে পঁচিশ হয়ে তখন অলরেডি দুই তিন বউ হয়ে গেছে তোমার জি স্যার আমি তো তিন বছর পার করার পরে বিয়ে করছি এখন বলো তুমি রিক্সা চালিয়ে মনে তো আমি চালাই ইউ হ্যাভ ডিজার্ভ তুমি এটাকে ডেকে এনেছো তোমার কাছে বাংলাদেশে লেখাপড়ার জন্য সব তুই পড়নি কেন এটা বলতে পারবো না আমাকে পড়তে দেয়নি তুমি চাইলেই পারতে তুমি তোমার জীবনটাকে এভাবে নষ্ট করে হই হই করে নষ্ট করেছো তো এখন তুমি তুমি একটা গাড়ি চালানো শিখুনি তুমি এখন কি করবে সো ইউ ডিজার্ভ ইট আর তুমি সেই জন্য দুঃখ করছো কে আমাকে দোষী এখন তখন বলছো তুমি এখন দোষী কাকে বানাবা স্যার দোষ তো তাহলে আমারই আমাকে এখন তার বাচ্চা কাচ্চার জীবনগুলি আছে ওগুলি কো ঠিক করো তোমার মতো হইতে দিও না আর জায়গা জায়গায় বিয়ে শাদি কইরা না দয়া কইরা আমাদের বসতে হয় সপ্তাহে সপ্তাহে তো সেক্ষেত্রে আমি দেখেছি কি যে অনেকে বলেন যে আমি পজিটিভ হতে চাই কিন্তু আমাকে জীবন হতে দেয় না মানে ওনারা মনের কাছে একটা ছুত রাখে 
কাছে তো নিজেকে দিয়ে দিচ্ছেন কিন্তু বারবার হ্যাঁ মানুষ তো শুনো জাস্টিফাই করা মানুষের খাসলত তুমি চুরি করেছো কেন এটা কারণে তো জাস্টিফিকেশন তো আমাদের খাসলতই উই ট্রাই টু জাস্টিফাই এনিথিং রং থিং কি আমরা জাস্টিফাই করেছি জি তো এই মানুষগুলো কে আপনি আসলে আপনার লাইফ থেকে কি বলতে চান যে পজিটিভ হওয়া যায় কিভাবে বা আমাদের যে নতুন জেনারেশন আছে তাদেরকে কি বলতে চান যে পজিটিভ এভাবে তুমি হতে পারো এই ব্যাপারগুলো দেখতে পারো দেখো পজিটিভ হলো মনের ব্যাপার জি তুমি যদি সহজে সবকিছু আশা করো তুমি পজিটিভ আমার এখানে একটা আরেকটা ঘটনা বলে দিচ্ছি আমার মেয়েকে যে বিয়ে দিয়েছি এটা কিন্তু আমার বন্ধুর ছেলে আচ্ছা তো সে তো আমার কাছের মানুষ তো ও যখন ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হয়েছে তখন ওর বাপ আমার খুব কাছের বন্ধু সে এসে বললো দোস্ত তোর ভাতিজার নামে কমপ্লেন আছে বাস ইজ আ ভেরি গুড বয় কই তার বাপের যে গাড়িটা ছিল একটু পুরনো জীব মনে করো যে ভাঙা ওটা দেখার মতো না এখন তার ওই গাড়িতে চড়ে ইউনিভার্সিটি দিতে লজ্জা লাগে আচ্ছা তাকে নতুন গাড়ি দিতে হবে এইটা হলো তার কথা আমি বললাম বাচ্চাকে ডাকো আসলে বসলো তখন আমি তাকে বললাম ইফ ইউ ওয়ান্ট টু বিকাম এ লেজেন্ড এইটা নিয়ে যাব নতুন গাড়ি কেনার ক্ষমতা থাকলে আমি আর কিনে দেবো না তোমাকে গাড়ি দিয়ে তোমার পরিচয় তোমার কোনো আইডেন্টিটি নাই তুমি কোন গাড়িতে নামছো সেটা দিয়ে তোমার আইডেন্টিটি এখন তৈরি হচ্ছে তুমি কোন কাপড় পরছো সেটা দিয়ে তুমি আইডেন্টিটি তৈরি করবা হোয়ার আর ইউ ইউ ক্রিয়েট ইউর ওন আইডেন্টিটি যে আমি আমিটা কই আমার গাড়ি আমার পয়সা আমার বাপ আমার মা হোয়ার আর ইউ जोग्यताओं বাপের পয়সা দিয়ে কিনবো নাও ইয়ে ইজ एवरीथिंग বাই দ্য সুপার মাইট সো পজিটিভ হতে হবে অপটিমিস্টিক হতে হবে তোমাকে আমার জীবন দেনি কেন জীবন দেনি তাকে জিজ্ঞেস করে সে উত্তর দিতে পারবে না গ্যারান্টি আমার আমার বাপ মা আমাকে দেখে না তো দেখার তো দরকার নেই তুমি তো সব দিয়ে রাখছো তুমি ছোট বড়টা তো বড় হইছ কেন না দেখলে এখন তো বই দেখছ না তোমার বাপ মাকে 24 ঘন্টা তোমার পাশে বসে থাকবে জি তোমাকে তোমার মা দুধ খাওয়াই নেই মনে হয় তুমি এত তো বাচ্চারই তো কথা না তুমি তো 6 মাসে মরে যাওয়ার কথা তা তো মরনি সো এই জায়গাগুলো বুঝতে হবে আর বাপ মাদের একটা ব্যাপার আছে তোমাকে কতটুকু দিবে তাদের একটা জীবন আছে তোমাকে একটা জায়গায় পর্যায়ে দাঁড় করিয়ে দেব আমি এরপরে আমি তো আমি সারা জীবন দিতেই থাকব তো তোমার কাজ কি তোমার কাজ করো যারা পজিটিভ হতে চায় না তাদেরকে বলবো এই সব অজুহাত বন্ধ করো নিজেকে দেখার চেষ্টা করো একটা রং অভ্যাস যদি হয়ে যায় আমি না করি না এটা ছাড়তে খুব কষ্ট হয় সেটাকে ছাড়ার ধীরে ধীরে চেষ্টা করো আমি বলবো না একবারে ছাড়ো একটা রং অভ্যাস হয়ে যায় আমি এটা বুঝি তো ওটাকে ছাড়তে গেলে সময় লাগবে এবং তখন আমি বাপ মা মাকে বলবো এদেরকে যন্ত্রণা দিও না এরাও ভালো হতে চায় এদেরকে সাপোর্ট দাও প্লিজ 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 এই বাচ্চাগুলিকে সাপোর্ট দাও ওরা ভালোবাসার কাঙাল সেটাই পাচ্ছে না আমি এই জায়গাটা বলি বারবার ওদেরকে ভালোবাসা দিয়ে ঠিক করতে হবে বকা ঝকা দিয়ে কেউ জিন্দিগিতে ঠিক হয় না ভালোবাসতে জানতে হবে ভালোবাসার বহি প্রকাশ করতে হবে তখন এই ভালোবাসা দিয়ে অনেক কিছু জয় করা যায় অনেক কিছু জয় করা যায় যেটা তুমি অন্য কোনো কিছুতে জয় করতে পারবে না ইউ ক্যানট ফিক্স এনি ওয়ান বাই শাউটিং অ্যাট হিম বাট দুটো সুন্দর কথা বলো মামনি তুমি এরকম করছো কেন দেখব ও আসতে করো নরম হয়ে গেছে জি এটা ঠিক হয়ে নি আছে ঠিক আছে দ্যাট ইজ ডান লাইক ম্যাজিক তো তোমরা আমরা কঠোর হয়ে হয়ে যায় সবসময় কঠোর হয়ে যেতে চাই কঠোর হয়ে আসপথের জীবনে ভাঙ ভেঙেছে কঠোর হলে কী হবে স্টিফ হয়ে গেলে কী হয় ভেঙে যায় जीवन चलते गार्ड दिए रखते फेरान जागुली दया भाई शक्कर प्लीज প্লিজ 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 দিস ইজ ভেরি ডेंजरस একবার ধরলে পরে আর ছাড়া যায় না আমি এটার ভুক্তভোগী আমি ওটার না আমি যেমন বলা উচিত না আমার একটা ব্যাড হ্যাবিট আছে আই স্মোক কো আমি তো এই বুইরা বসে ছাড়তে পারতেছি তুমি বলো জি এখন আর একটু বেশি কিছু করলে আমি কি হতো মাল্লাই জানে 
আমি যে গল্পগুলি বলছি আমি নিজেই তো পারি না এই বয়স তো আমার কমেনি কতবার ছেড়ে ছ মাস খাইনি একবার একবার পঁচিশ দিন খাইনি একবার তিন মাস খাইনি ওই বেতারা ঘুরে ফিরে এসে ওই যে বাবুদের একদিনে তিন বেলা খেয়ে তিনটা রোজা করার মতো কদিন পর পর ধরার ছাড়ার চেষ্টা হ্যাঁ আমি তো আমাকে তো আর কেউ কিছু বলো আমি নিজেই চেষ্টা করি কিন্তু পারছি না এই বাচ্চারা কেমনে পারবে বলো তুমি আমাকে ওরা তো আরো কঠিন জিনিস ধরে ফেলেছে বকা দিও না ভাই এখান থেকে বের হওয়া খুব মুশকিল আসো আমরা সবাই মিলে তাকে সাহায্য করি তাকে ভালো পরিবেশে রাখো ওই যেন ওর নোংরা পরিবেশ না ও নোংরা পরিবেশে আমাদের খাওয়া হয় কেমনে আমি খাইনি ছয় মাস হঠাৎ বন্ধু বান্ধব সবাই খাচ্ছে আমি একটা কথা রাখ বাস গেল আমার ছয় মাসের শ্রম কিন্তু চলে গেল সো ইটস নট দ্যাট ইজি আমি তাদের প্রতি সাংঘাতিক বলি প্লিজ প্লিজ আপনারা এদেরকে আদর করতে শিখেন ভালোবাসতে শিখেন ভালোবাসা দিতে শিখেন এগুলি তখন ভালো হবে অদারওয়াইজ ওর রং পথে চলে যাবে দেখতে পাচ্ছি যে আচ্ছা সবাই একটা বিরোহের গান শুনতে চাই গুড অ্যাডভাইস বলছে আচ্ছা রুবি রুবি বলছে যে এটা খুব ভালো অ্যাডভাইস ছিল এবং স্যারের কাছে আচ্ছা আর আমি তোমাদের ইয়াং জেনের সাথে বসে এখন তোমাদের সাথে আমি কথা বলতে পারি তোমাদের থিঙ্কিং লাইনটাকে বোঝার চেষ্টা করি আমি তোমরা কি চিন্তা করো আমি কি চিন্তা করি কাছাকাছি মেলানোর চেষ্টা করি তোমাদের মতো করে চিন্তা ভাবনা করার চেষ্টা করি আমি যদি আমার কথা বলি আমার মনে হয় যে ব্যালেন্সিং ইজ লাইফ এটা আমার কাছে মনে হয় ত্যাগ করতে জানতে হয় নট ব্যালেন্সিং ছেড়ে আসতে জানতে হয় তুমি যখনই ছাড়তে শিখবে তখন তুমি পাওয়া আরম্ভ করবে এই জায়গাটা শিখবে এই ত্যাগটা আমরা যখন করতে পারি না তখন তুমি পাবে না কিন্তু হ্যাঁ তোমাকে ত্যাগ করতে জানতে হবে যেরকম মনে করি আমি প্রথমে দিয়ে দিচ্ছি আমি একটা গিফট দিচ্ছি মানুষকে এটা দিচ্ছি ওটা দিচ্ছি ওটা দিচ্ছি আমাকে একসময় মানুষ গিফট দেয় তখন দেখা যায় আমি যে গিয়েছি পাঁচ টাকার দিয়েছেন এটা পাঁচশো টাকার গিফট আসতেছে আমার কাছে এটা জানতে হবে নট ব্যালেন্স ব্যালেন্স বলতে বোঝাচ্ছি ঠিক আছে এইকে দেখে চলা ওকে শুনে চলা হ্যাঁ এইগুলো মানুষ তুমি যখন রাস্তায় হাঁটো এটার কথা না আমি বলছিলাম কি যে মেন্টাল হেলথ নিয়ে যখন আমরা বারবার ও মেন্টাল হেলথে চলে গেছে না তখন তখন যেটা হয় যে ধরন ক্যারিয়ার ফ্যামিলি হ্যাঁ আমি নিজে নিজেকে চেনার ব্যাপারটা এরকম অনেকগুলো কিন্তু রুম আছে আমাদের লাইফে দেখা যায় যে আমি একটা রুমে রুমে খুব সাকসেসফুল আমি ক্যারিয়ার খুব সাকসেসফুল আমার বাসায় যে কোনো শান্তি তাহলে হলো না তাহলে ওই লাইফটা তো আসলে খুব কষ্টের লাইফ লাইফ হলো কি তুমি সব দিক দিয়ে স্কয়ার হতে হবে একটা এক্স্যাক্টলি আমি যখন প্রথম ব্যবসায় নেমেছি আমার বড় ভাই ওয়াজ এ এস্টাবলিশড বিজনেস পারসন আমাকে সে একটা খুব দামি কথা বলেছে জি তো দেখো ভাইদার ব্যবসায় অনেক সময় দিতে হয় এত সময় দিও না যে তুমি ফ্যামিলি হারিয়ে ফেলো ব্যালেন্স করে করতে হবে এই যে তোমার এখানে ব্যালেন্স শব্দটা এখানে প্রযোজ্য তুমি এমন টাকার পিছু দৌড়াও না যে তুমি সারাদিন খালি ব্যবসায়ী করছো তোমার বাচ্চা কিভাবে বড়ছো তুমি জানো না এইটাতে হবে না এই যে বটে গুড অ্যাডভাইস অ্যাট দ্যাট টাইম আমাকে দিয়েছে না তোমাকে ব্যালেন্স করে চলো এখানে তোমাকে সময় দিই এখন দেখো আমি সন্ধ্যার পর নর্মালি কোথাও যাই না স্পেশাল প্রোগ্রাম থাকলে আমি আসি কিন্তু সন্ধ্যার পর আমি কি করি আমি লম্বায় শুয়ে থাকি তখন মেয়ে তো বিয়ে হয়ে গেছে এখন আমার মেয়ে আছে আমার বউ আছে আমার ভাতিজা আছে ভাতি সব আসবে আমার চতুর্পাশে বসে থাকবে আই গিভ টাইম টু দেন এবং তারা আমাকে বিভিন্ন প্রশ্ন করে এবং সবগুলি প্রশ্ন আমাকে উত্তর দিতে হবে এই নিয়ে চলে গেলে মনে রাত নয়টা জি এইটা ছিল আমার এভরিডে জব যার জন্য দেখো প্রত্যেকটা বাচ্চা কিন্তু আমার কাছে আমার ভাতি দিয়ে বলবো তারা কিন্তু সবাই আমার কাছে ওপেন একদম একটা প্রেমের ব্যাপার হলে ওপেন একদম ওপেন আগে আঙ্কালকে জিজ্ঞেস করতে হবে এটা ঠিক হচ্ছে কি না সো দিস আর দ্য থিং আফটার বি ফ্রি উইথ দেম তাকে বোঝাতে হবে আই এম উইথ ইউ আই এম নট अगेंस्ट ইউ আর তুমি যে ব্যালেন্স করতে বলছ হ্যাঁ এইভাবে লাইফকে চতুর্দিকে তোমাকে তুমি একটা মানুষ রে ভাই তোমাকে খাইতেও জানতে হবে তোমাকে গোসল করতেও জানতে হবে তুমি খাইতে জানো গোসল করতে চিনো না তাহলে তো হবে না সব কিছুই করতে হবে 
তার মধ্যে একটা জিনিস তুমি ভালো করবে আমি এখন গান গাই বইলা আমি সারা রাত ধরে শুধু গান করব সারা দিন গান করব আমি ফ্যামিলি দেখব না তা তো হবে তাহলে আমার জীবনটা কি হবে অর্থহীন হবে মিনিংলেস হবে নিজের কাছে অশান্তি লাগবে আমার বাচ্চা আমাকে কি বলবা আমার বাপ আমাকে দেখলো না জীবনে এই কথাগুলি বলবে আমার বউ বলে আপনাকে বিয়ে করতে বলছিল কে এইসব কথা আমি শুনবো আসলে আমার বউকে জিজ্ঞেস করে যে এখনই ফোন করে জিজ্ঞেস করো এখন তো বলবো কি উত্তর দেয় পরীক্ষা নিয়ে নাও দেখো আমার মেয়েকে ফোন করো উত্তর কি দাও আমার ভাতিজিকে ফোন করো দিস ইজ লাইফ আই এনজয় মাই লাইফ দিস ইজ মাই লাইফ আই এনজয় উইথ মাই ফ্যামিলি আই এনজয় উইথ মাই নেবারস আই এনজয় উইথ মাই স্টাফ इवन ওকে আমার অফিসের স্টাফ আছে সবার কাছে কিন্তু আমি খুব একটা আনন্দের মানুষ এবং আই এনজয় লাইক এবং ওরা কিন্তু ভয় পায় শুধু শুধু আমি জানি না কেন ভয় পায় কিন্তু আমার সাথে কত কোনো কিছু আমি গেলে দাঁড়ানো নিষেধ কিন্তু আমি যখন হেঁটে যাব দাঁড়াবো না কেউ বিকজ ইউ গাইজ আর ওয়ার্কিং তো কতবার দাঁড়াবার উঠবার বসবা কাজ করে বাবা কাজ করো আমি আমার মতো কাজ করছি কফি বানাবা আমার এখানে কিন্তু কোনো পিএন কিউ নাই এটা জানো তো না আমি জানতাম যে কোন একদিন যে কোন একদিন উঠে কফি আচ্ছা 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 উই অল আর পিয়ন্স বা উই অল আর অফিসার্স বাই দ্য কেস অফ আমাকে তুমি যদি গিয়ে দেখো দেখবে যে আমি ঝাড়ু দিচ্ছি বাও ঢুকি <laughs> 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 মানে আটটা ঘন্টা নয়টা ঘন্টা আমাদের কেমনে চলি আপনার নিজেও বলতে পারেন আমরা হাসতে আমি না গেলে তারা মন খারাপ করে স্যার আপনি না আসতে আমি মিক্সিং এর সময় ম্যাক্সিমাম যাই তো এক যাওয়ার পরে উই এনজয় লাইক এভরিথিং কাউকে বলতে না তুমি এটা করছো না কেন সবাই সবার কাজ করতেছে দিস আর দা থিং ইউ নো এনজয়মেন্ট সব জায়গায় আছে এই কাজকে যদি স্ট্রেস নিয়ে নিশ্চয় কাজ করছে পেরেশান আল্লাহ গো এত লেবোরিয়াস না তুমি যখন এনজয়মেন্ট এনজয়মেন্ট এর মধ্যে খুঁজে এই যে মানে কঠিন জিনিস এনজয়মেন্ট খুঁজে পাবে তখন তুমি এনজয়মেন্ট খুঁজে পাবে তখন এগুলি করতেও মজা লাগছে এখানে ফানের আলাপ হচ্ছে ঢং ঢং এর আলাপ হচ্ছে তাই ইসলামের আলাপ করতেছি আবার সিরিয়াস আলাপ করতেছি আমরা এবং তার মাঝখান দিয়ে সব কনস্ট্রাকটিভ কাজগুলো হয়ে যাচ্ছে আর আচ্ছা আর আমি তো বললাম উই हैव পার্টিজ एवरीडे এন্ড দে অল আর মাই কিডস মোলো यस কারণ আমি তাদের ওই হিসাবে কিডস বলি কেন কারণ বয়স অনেক বেশি কিন্তু আমার তাদের খেয়াল রাখতে হয় তাদের পার্সোনাল জিনিস আমি খেয়াল রাখি আল্লাহর রহমতে তার ফ্যামিলি লাইফে গন্ডগোল আছে কিনা সেটা আমি খেয়াল রাখি আমার এখানে স্পেশালি বলা আছে কেউ যদি তার বউয়ের সাথে খারাপ ব্যবহার করে আই উইল নট কিপ হিম ইন মাই কোম্পানি বাহ উইচ ইজ ল হুম হুম এটা আমার ল ভাই আই এম সরি তোমার বউ যদি তোমার এসে কমপ্লেইন করে আই উইল নট কিপ ইউ হুম তাদের মনে করে কারো বাচ্চা হবে হুম আমার দায়িত্ব কোন বাচ্চা স্কুলে পড়ছে না পড়বে কিনা কোন ক্লাসে পড়ছে আমার দায়িত্ব হ্যাঁ আমার স্টাফ কম বলে হয়তো আমি করছি বেশি হলে হয়তো পারবো না কিংবা পারবো আল্লাহ তাআলা হয়তো আবার সেই ক্ষমতা আমাকে দিবে আমি সেই ইনফ্রাস্ট্রাকচার সেট করতে পারবো জি তখন আমি দেখো আমার আমি খুব আরামে থাকি আমি দেখো বাসায় আরামে থাকি বউয়ের সাথে আমার খুব আরাম আমার মেয়ের সাথে আরামে থাকি আমি অফিসে গিয়ে কাজ করি সেখানে আমি পার্টির মধ্যে থাকি তোমাদের সাথে বসছি গিটার নিয়ে সেখানে আমি পার্টির মধ্যে আছি মাই লাইফ ইজ ফুল অফ এনজয়মেন্ট বাহ এতগুলো সুন্দর সুন্দর एग्जांपल এগুলো আসলে শুধু বলার জন্য বলা না এখানে থেকে আই ক্যান ফিল দা ভাইব আমার যে অডিয়েন্স যারা দেখছেন মানে রিলেট কোয়ার্ট খুব সহজ যে মন থেকে কথা বলা অলওয়েজ কিপ স্মাইলিং that's another factor keep smiling mm-hmm. keep smiling it, mm-hmm. we don't have to pay anything for that right act a smile jokhon amra dekhi to koto bhalo lage ei je ekono hashte dekhe koto bhalo lagche tane tumi hashcho ami hashchi we enjoy our life ekhane joto kon boshechi we had a quality time exactly amader shomoy koto khon ache ami ekta jante chachhilam official time par hoye geche acha par hoye geche shomoy par holo ache somoshya nei ashole ajke eto chomotkar shomoy amar to bo ekla jame jete hobe to আজ সময় অলমোস্ট শেষের দিকে আমি একটু অডিয়েন্সের উদ্দেশ্যে শেষ মুহূর্তে বলতে চাই যে থাকে না যে মনের এই জানালা দরজা যেটাই বলি না কেন বিভিন্ন সময় আমাদের বিভিন্ন মানুষের সাথে দেখা হয় সাক্ষাৎ হয় কথা বলার সুযোগ হয় কিছু মানুষকে আমরা মনে রাখি কিছু মানুষ আসলে মনের অজান্তে হারিয়েই যায় তো মনে রাখার মতো পার্সোনালিটি যদি আমার মনে হয় যে মানুষটা আমার পাশে বসে আছেন আঙ্কেল আপনি মনে এই কথা অনেকবার শুনেছেন কিন্তু আমি কিন্তু মন থেকে বলছি আলহামদুলিল্লাহ মন থেকে বলছি এন্ড ইটস আ ব্লেসিং এতক্ষণ যারা আমাদের সাথে ছিলেন অসংখ্য ধন্যবাদ আমার সাথে এখানে ছিলেন এর অফিশিয়াল লাইফ চলছে বাংলা রেডিও এবং ফার্মাসিস্ট মেডিকেল লিমিটেডে সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ যে আমাকে সুযোগ করে দেওয়ার জন্য যে এরকম ইম্পর্টেন্ট ইস্যু যেগুলো এত জীবন ঘনিষ্ঠ এত চমৎকার সেগুলো নিয়ে আমি কিছু নিজের নারিশমেন্টের সুযোগ পাই এক ঘন্টা আমি বলবো না 
আমি কিছু মানুষকে দিতে পারি এবং চমৎকার পার্সোনালিটি যারা আসেন তাদের কাছে আমার শেখার সুযোগ হয় এই অল্প বয়সে এগুলো নিয়ে ইনশাআল্লাহ আমি বড় হব थैंक यू সো মাচ আঙ্কেল আমাদেরকে সময় করে সময় ছোট্ট একটা কথা বলে দিই এখানে ছোট্ট একটা কথা বলে দিই একটা দামি কথা আছে তুমি কেমন মানুষ তুমি কেমন মানুষ এই জিনিসটা নিজেকে বিচার করবেন মানুষ যখন তোমার আত্মীয় তোমার বন্ধু তুমি যাকে চেনো তারা যখন বিপদে পড়ে তোমার কথা মনে করে কি এরকম যতগুলি জিনিস আছে একটা মানুষ অসুস্থ হয়ে গেছে সেই চিন্তা করে এই বাচ্চারা যদি থাকতো আজকে আমার একটু সুবিধা হতো তোমাকে কতজন মনে করে বিপদে পড়লে যত বেশি মানুষ মনে করবে তুমি তত ভালো মানুষ নিজের কাছে নিজে ভালো থাকো নিজেকে পরীক্ষা করে দেখো আমি ভালো থাকবো ওই কনফিডেন্স আমাকে বহুদূর নিয়ে যাবে আমি ভালো থাকলে আমার পাশের মানুষ ভালো থাকবে পাশের মানুষ ভালো থাকতে থাকতে পরিবার সমাজ দেশ দুনিয়াটা খুব সহজেই সুন্দর হয়ে যাবে এই ছোট্ট আমরা খালি বলার জন্য না একটু মেনে চলি লাইফ অনেক সহজ হয়ে যাবে এত হ্যাসল আসলে থাকবে না থ্যাংক ইউ সো মাচ থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ